In Acts of the Apostles in chapter 18. అపోస్తల కార్యములు 18వ అధ్యాయము We read of a Jew named Apollos in verse 24 who was a very eloquent man in the scriptures. అలెక్సాండ్రియా వాడైన అపోలోన ఒక యూదుడు ఎఫెసినకు వచ్చెను అతడు విద్వాంసుడును లేఖనం లేందు ప్రవీణుడై ఉండెను. He was preaching in a particular synagogue. ఒక సమాజ మందిరంలో అతడు బోధిస్తూ ఉన్నాడు. But it says here he didn't know anything about the day of Pentecost. కాని పెంతకోస్త దినం గురించి అతనికి తెలియదు. He was teaching accurately verse 25 the things concerning Jesus. యేసును గుర్చిన సంగతులను ఎంత కచ్చితంగా వివరంగా చెప్తూ ఉన్నాడు 25వ వచనము. He was a Jew but um, he knew more than other Jews he believed in Jesus. అతడు ఒక యూదుడు ఇతర యూదుల కంటే అతనికి ఎక్కువ తెలుసు యేసును గురించి మరియు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నమ్ముకున్నాడు. Because he had taken the baptism of John. ఆయన యోహాను బాప్తిజం తీసుకున్నాడు. I don't know how he got a Greek name called Apollos. Apollo ane Greek peru atanike e vidhanga vachindo na teledu. Anyway, he began to speak out in the synagogue but he knew nothing about the baptism in the Holy Spirit and the new covenant. ఆయన సమాజ మందిరంలో బోధిస్తున్నాడు కానీ అతనికి కృత నిబంధన గురించి పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం గురించి ఏమీ తెలియదు. But he knew about Jesus and he knew about the baptism of John in verse 25. కానీ ఆయనకి యేసును గురించి తెలుసు. మరియు యోహాను బాప్తిజం గురించి తెలుసు సో హి వాస్ ఆబ్వియస్లీ somebody who repented responded to John the Baptist message just like the early apostles బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను బోధించినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఆది అపోస్తులు మారు మనసు పొందారో అదే విధంగా ఆ సందేశమును ఎవరైనా బోధించినప్పుడు ఇతను కూడా విని మారు మనసు పొందుంటాడు but he had not experienced the new covenant and pentecost just like a lot of christians today కానీ ఇనాడు అనేక మంది క్రైస్తవుల వలె ఆయన కూడా క్రొత్త నిబంధనను కాని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిజమును కాని అనుభవించలేదు తెలియదు అండ్ ప్రిస్కిల్లా అండ్ అకులా దోస్ ఆర్ ద వన్స్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ హియర్ ఆ తర్వాత అకులా ప్రిస్కిల్లా దాన్ని చూశారు వారి గురించి నేను ఇక్కడ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను దట్స్ అ కపుల్ వారు భార్య భర్తలు వర్స్ 26 ఇట్ సేస్ ప్రిస్కిల్లా అండ్ అకులా హర్డ్ హిమ్ దే టుక్ హిమ్ అసైడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హిమ్ the way of god more accurately ikkada 26th vachanamlo manam chusinatlayite priskilla akulai vini atani cherchukoni devuni margamu mari poorthiga atanaku visadha parachari this couple is almost the only couple mentioned in the new testament that seem to have a tremendous ministry as a husband and wife bharya bartalaga ento goppa paricharya kaligi unnatluga krotane bandhanlo veeriddaru gurinchi maatrame ekkuga prasthavinchabadindi We don't know anything about their children. వాళ్ళ పిల్లల గురించి మనకు ఏమీ తెలియదు. We don't know whether they had any children. అసలు వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. For a lot of people they think married life is incomplete without children. చాలా మంది ఈ విధంగా అనుకుంటారు పిల్లలు లేనట్లయితే వివాహ జీవితము సంపూర్ణము కాదు అని. That's a common Indian concept and a common heathen concept. అది భారతదేశంలో ఆ విధంగా భావిస్తూ ఉంటారు మరియు అన్నిళ్ళు కూడా ఆ విధంగానే భావిస్తూ ఉంటారు ఇట్ వాస్ ఎ వెరీ కామన్ కాన్సెప్ట్ అమంగ్ ది జూస్ దట్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఇన్‌కంప్లీట్ వితౌట్ చిల్డ్రన్ యూదులు కూడా ఇదే విధంగా భావిస్తూ ఉంటారు పిల్లలు లేనట్లయితే వివాహ జీవితం అసంపూర్ణము అని అండ్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్ అండ్ హీదెన్ హోమ్స్ ఇస్ ద హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మెయిన్లీ కమ్ టుగెదర్ బికాజ్ దే వాంట్ హావ్ చిల్డ్రన్ అందుకే అనేక భారతదేశ గృహముల్లో మనం చూసినట్లయితే అన్ని గృహముల్లో చూసినట్లయితే భార్య భర్తలు పిల్లల కోసమే కలిసి వస్తుంటారు కలిసి ఉంటారు అందువలన ఒక ఇంట్లో పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే నాకు తెలిసినంత వరకు అనేక మంది క్రైస్తవ గృహాల్లో కూడా పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కలిసి ఆ పిల్లల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉంటారు భార్య భర్తను ప్రేమించేదానికంటే భర్త భార్యను ప్రేమించేదానికంటే కూడా ఎక్కువగా వారిద్దరు పిల్లల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు మీ ఇంట్లో కూడా అది నిజమో కాదు నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు యథార్థంగా ఉండాలి మీరు ఎంతో ఎంతో యథార్థంగా ఉండాలి and if you are honest you may discover that it is true in your life too meeru yadarthanga unnatlayite nee jeevithamlo kuda adi nijame anni kanugonagalavu that you love your children more than you love your marriage partner nee vivaha bhagaswami kante kuda ekkuga nee pillalne nevu premisthunnavu and if so i just want to tell you your concept is a heathen concept or a jewish concept 
ఒకవేళ నీవు కూడా అదేవిధంగా ఉన్నట్లయితే నీవు అన్యులు ఆలోచించినట్లు ఆలోచిస్తున్నావు యూదులు ఆలోచించినట్లు ఆలోచిస్తున్నావు నీవు లేఖనానుసారం ఆలోచించట్లేదు In the Old Testament there are words which says that if you fear God you'll be blessed with children. పాతని బంధంలో కొన్ని వచనాలు కూడా ఉన్నాయి నువ్వు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినట్లయితే నువ్వు పిల్లల్ని కలిగి ఉంటావని. But there have been many God fearing people who had no children like watchman Nee for example. కానీ దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన అనేక మంది దైవజనులకు పిల్లలు లేరు ఉదాహరణకు watchman Nee married no children. అతనికి వివాహం అయింది కానీ పిల్లలు లేరు. Many others and some of them were very great men of God. ఇంకా ఆ విధంగా అనేక మంది ఉన్నారు కొంతమంది వారిలో ఎంతో గొప్ప దైవజనులు వారి పిల్లల గురించి ఇక్కడ ఏం ప్రస్తావించబడలేదు బహుశా వాళ్ళకి పిల్లలు లేరేమో కానీ అది వారి యొక్క వివాహ జీవితాన్ని అసంపూర్ణంగా మార్చిందా లేదు భారతదేశంలోని గృహాల్లో జరిగే ఇంకొక సంగతి ఏంటంటే వారి యొక్క పిల్లల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంటారు కాబట్టి వారితో ఎక్కువ అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారై వివాహాలు చేసుకుని ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయిన తర్వాత then the husband and wife are bored with each other because they never loved each other in any case they love the children appudu bharya bartalu ento viskuni kaligi untaru endukante vaallu pillalu undaru veellu okarna okaru eppudu preminchukoledu kabatti and even some husbands and wives who did start with loving love for each other seem to lose it when the children come because then they their love is directed towards their children okarna okaru preminchukuntu prarambhinchina bharya bartalu kuda pillalu putte sariki pillalnu preminchukuntu veellu okarna okaru preminchukota marchipotharu And I want to say to anyone who's married that according to the New Testament if you love your children more than you love your husband or your wife you are not only heathen you are disobeying the word of God. కాబట్టి ఇక్కడ పెళ్ళైన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా కాని వారి జీవిత భాగస్వామి కంటే వారి పిల్లల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నట్లయితే నీవు అన్నిడు మాత్రమే కాదు గాని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కూడా అవిదే చూపిస్తూ ఉన్నావు. because the word of god does not teach that the attachment to parents parents and children should be closer than the attachment of husband and wife endukante bharya bartalu kaligina anubandham kante kuda ekkuga talidandulu mariyu pillalu anubandham ekkuga undalani devuni vakyam cheppatledu you see in all of india in our indian society the attachment of parents and to children is much closer than the attachment of husband and wife మన భారతదేశ సమాజంలో చూసినట్లయితే భార్యాభర్తలు కలిగి ఉండే అనుబంధం కంటే కూడా తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్య గల అనుబంధం ఎంతో ఎక్కువగా ఉంటుంది అది అన్య సంస్కృతి పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి భార్యను హత్తుకోవాలని బైబిల్ చెప్తుంది దాని అర్థం ఏమిటంటే భార్యాభర్తల మధ్య గల సంబంధము తండ్రి కుమారుల సంబంధం కంటే కూడా ఎంత ఎక్కువగా ఉండాలి అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడింది పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి భార్యను హత్తుకోవాలి అది ఆది కారణం రెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాల్లో చెప్పబడింది ఏషియా నలభై ఐదు పదిలో భార్యతో ఈ విధంగా చెప్పబడింది నీ తండ్రి ఇంటిని మర్చిపో forget your father's house and be attached to your king your husband nee tandri intini marchipoyi nee bartanu nee rajunu hatko so to both husband and wife there are words spoken in scripture about their need to be attached to one another kabatti bharya bartalu iddaru kuda okarna okara hatkoni undali ani iddariki kuda vachanalu unnai and it's very important that if you want to have a scriptural home don't think that you can modify certain things in the word of god and still have a new testament christian home nevu daivikamaina lekana anusaramaina grahamunu kaligi undalanukoni devuni vakyamloni konni vishayalanu atu itu marchi kuda daivikamaina grahamunu kaligi undavachu ani anukovaddu you will not be able to have a new testament christian home unless you follow the new testament nevu krutta nibandhanu anusarinchukonda krutta nibandhanuloni daivikamaina grahani nevu kaligi undalevu because otherwise you can't um, build a christian home ఆ విధంగా లేనట్లయితే క్రైస్తవ గృహాన్ని నువ్వు నిర్మించలేవు ఐ మీన్ వాట్ ఇస్ అ క్రిస్టియన్ హోమ్ ఇట్స్ అ హోమ్ అకార్డింగ్ టు ది టీచింగ్ ఆఫ్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ క్రైస్
ప్రత్తనే బంధన యొక్క బోధన అనుసారం నిర్మించే గృహమే అదర్వైజ్ ఇస్ నాట్ క్రిస్టియన్ హోమ్ లేనట్లయితే అది క్రైస్తవ గృహం కాదు and i find in indian homes husbands and wives are almost ashamed to give the impression that they love one another as if it's a crime nenu gamaninchina inko vishayam emutante bharat deshamloni grahamullo bharya bhartalu okarna okaru preminchukuntunnaru ane bhavannu kaluga jeevane varu dani gurinchi vaallu siggu padtaru adedo neram chesinatluga don't mind openly acknowledging that they love their children vaalla pillalnu vaallu premisthunnaru anna vishayanni bahiranganga cheptaru and the children don't mind acknowledging that they love their parents మా తల్లిదండ్రులు మేము ప్రేమిస్తున్నామన్న విషయాన్ని కూడా పిల్లలు కూడా బహిరంగంగా చెప్తారు బట్ సమ్ హౌ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ సపోజ్ టు బి అన్ స్పిరిచువల్ టు బి ఇన్ లవ్ విత్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ టు బి ఇన్ లవ్ విత్ యువర్ హస్బెండ్ కానీ మన భారతదేశ సంస్కృతి ప్రకారం భార్యను ప్రేమించటము భర్తను ప్రేమించటము అంత ఆత్మీయత కాదు అన్న భావన ఉంటుంది I don't know where this crazy idea came from. I'm sure it came from heathenism. ఈ వెర్రి ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో నాకు తెలియదు కానీ బౌష అన్యుల నుండి వచ్చుంటాయి but it's amazing how many christians have got this heathen concept in their mind kani ee anya sanskrutini aneka mandi kristavulu vaalla manasullo pettukoni unnaru you ask the average indian parent do you love your children they'll immediately say yes bharat deshamloni ee talidandulni vadigina nee pillalnu premisthunava ani avunu ani cheptaru you ask the average indian wife do you love your husband she'll put her head down and do something like that you won't even know what she's trying to say kani ఒక స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్లి నీ భర్త నీవు ప్రేమిస్తున్నావా అని చెప్తామా సిగ్గుతో తలదించుకుని ఆమె ఏం చేస్తుందో కూడా ఏం తెలియదు ఆమె ఏం చెప్తుందో కూడా మనకు అర్థం కాదు నీ పిల్లలను ప్రేమిస్తున్నావా అంటే వెంటనే జవాబు ఇచ్చే ఆ స్త్రీ నీ భర్తను ప్రేమిస్తున్నావా అంటే ఎందుకు చెప్పకూడదు వెంటనే ఆమె చెప్పాలి నా పిల్లలు నేను ప్రేమిస్తున్నాను నా పిల్లల కంటే కూడా ఎక్కువగా నా భర్త నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పొచ్చు I like to meet some wives like that in the church and some husbands like that too. Avidhanga sangamlo nenu atvanti baaryalnu bartalnu choodalanukuntunanu. That's New Testament. Adi krutta nibandhana. And you cannot say that you are building a Christian home if you are not following the New Testament. Krutta nibandhana yokka bodha nivu anusarinchukonda krutta nibandhana yokka grahanni nenu kadutunanu annu cheppalevu. You got your own ideas of what a home should be and those ideas have all come from a heathen concepts. ఒక ఇంటిని ఏ విధంగా కట్టుకోవాలో అని నువ్వు అనేక ఆలోచనలు కలిగి ఉంటావు కానీ ఆలోచనలు అన్ని కూడా అన్ని సంస్కృతి నుండి వచ్చినవే ఇట్స్ నాట్ క్రిస్టియన్ హోమ్ ఐ వాంట్ టెల్ యు దట్ అది ఒక క్రైస్తవ గృహం కాదు నేను ఆ విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను కాల్ ఇట్ అ హోమ్ దట్స్ ఓకే బట్ డోంట్ కాల్ ఇట్ అ క్రిస్టియన్ హోమ్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ స్క్రిప్చర్ నువ్వు దాన్ని ఒక ఇల్లు అని పిలవచ్చు అందులో తప్పేమీ లేదు కానీ నువ్వు లేఖనానుసారంగా ఆ ఇంటి నిర్మించకుండా క్రైస్తవ గృహము అని చెప్పొద్దు In scripture it is very clear that in a home the closest relationship must be between husband and wife and not between parents and children. లేఖనాల్లో ఇది ఎంతో స్పష్టంగా ఉంది అతి దగ్గరి సంబంధం భార్య భర్తల మధ్య ఉంటుంది కానీ తల్లి దండ్రులు పిల్లల మధ్య కాదు. Children come second. పిల్లలు తర్వాత వస్తారు. Husband and wife come first. భార్య భర్తలు మొదట ఉంటారు. And if it is not like that in your home shall I tell you what you should do? ఒకవేళ మీ ఇంటిలో ఆ విధంగా లేనట్లయితే మీరు ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను యూ షుడ్ రిపెంట్ మీరు మారు మనసు పొందాలి పశ్చాత్తాపడాలి యూ హావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ సిన్ మీరు పాపంలో జీవిస్తూ ఉన్నారు వాట్ ఇస్ డిసబీడియన్స్ టు గాడ్స్ వర్డ్ సిన్ దేవునికి అవిధేయత చూపించడం అంటే ఏంటి అది పాపమే ఐ వాంట్ టు స్పీక్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఆన్ దట్ దాని మీద నేను ఎంత కఠినంగా గట్టిగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను యూ హావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ సిన్ నీవు పాపంలో జీవిస్తూ ఉన్నావు You have been telling other people to obey God's word in your church and you are not obeying God's word in your home. దేవునికి విధేయత చూపించాలని నువ్వు ఇతరులకు బోధిస్తున్నావ్ కానీ నీ ఇంటిలో నీవే దేవుని వాక్యానికి విధేయ చూపించట్లేదు. How can you tell other people in the church to obey God's word in 101 areas and yet the first commandment in the Bible you are not obeying? బైబిల్ లో ఉన్న మొట్టమొదటి ఆజ్ఞకు నువ్వు విధేయత చూపించకుండా వేరే వాళ్ళని నోటక విషయాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయత చూపించమని నువ్వు ఏ విధంగా చెప్తావ్? Do you know what is the first commandment in the Bible? మీకు తెలుసా బైబిల్ లో ఉన్న మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏంటో? It's in Genesis 2:24-25. Leave your father and mother and cleave to your wife. అది ఆది కాండము రెండో అధ్యాయం 24 25 వచనాల్లో ఉంది. నీ తల్లి దండ్రులను విడిచిపెట్టి నీ భార్యను హత్తుకో. That is the number one commandment in the Bible. బైబిల్ లో ఉన్న మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ అది. Search your Bible and see if you can find a commandment that comes before that. మీ బైబిల్ తెరచి చూడండి దానికంటే ముందుగా ఏదైనా ఆజ్ఞ వస్తుందేమో? There isn't. దానికి ముందు యాజ్ఞ లేదు. That is the number one commandment in the Bible that a man should leave his parents and cleave to his wife. పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి భార్యను హత్తుకోవాలి అన్నది మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ. 
the very first commandment in the bible vast majority of indian husbands and wives just never obey it bible lo unna mottamata agnyanu bharat deshamlo aneka mandi bharyalu bhartalu videthu chupincharu and how in the world can you build a home if you don't obey the first commandment నువ్వు మొట్టమొదటి ఆజ్ఞకే విదే చూపించినట్లయితే ఈ లోకంలో ఒక గృహాన్ని నువ్వు ఏ విధంగా నిర్మించగలవు ఆర్ బిల్డ్ ద చర్చ్ వే యు టీచ్ అదర్ పీపుల్ టు ఒబే అండ్ యు డోంట్ ఒబే ద ఫస్ట్ కమాండ్మెంట్ లైక్ ఒక సంఘాన్ని ఏ విధంగా నువ్వు నిర్మించగలవు నువ్వు మొట్టమొదటి ఆజ్ఞకే విదే చూపించకుండా ఇతరులకు దేవుని వాక్యానికి విదే చూపించమని సో ఐ వాంట్ టు సే టు యు మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యు హావ్ నెవర్ డన్ ఇట్ బిఫోర్ సీక్ టు లవ్ యువర్ వైఫ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుల నేనేం చెప్తున్నానంటే నీ భార్యని ఇంతకు ముందు ప్రేమించినట్లయితే నీ హృదయం అంతటితో ఆమెను ప్రేమించు husbands love your wives as christ loved the church and gave himself for it christu sangamunu preminchi tannu taanu arpinchukunnatluga bartalara mi baarilnu preminchudi we got to work on that dani kosam manam prayas padali and uh, the wife also must seek to love her husband like that baari kuda tana bartanu adhe vidhanga preminchataniki prayatninchali the reason is because a ministry can come only if husband and wife are really united like that దాని కారణం ఏంటంటే నిజంగా భార్య భర్తల విధంగా ఐక్యత కలిగి ఉంటేనే పరిచర్య అనేది వస్తుంది వాళ్ళు అటువంటి పరిచర్యను కలిగి ఉన్నారంటే దాని కారణం అకుల ప్రిస్కల్ అటువంటి ఐక్యతను వారి యొక్క గృహంలో కలిగి ఉంటారు ఆ వ్యక్తి కొంచెం తప్పుగా చెప్తున్నప్పుడు బహిరంగంగా అతను ఏమీ అనలేదు కానీ they took him home and they explained to him atanni vaalla intiki teesukovelli ataniki visida paricharu vivarincharu it's wonderful that when you have a home where you can take somebody after a church meeting sanga koodikayin tarvata oka vyaktini intiki teesukovelle gruham unte entho manchidi you meet somebody in a church meeting that's what happened here and you find a brother who is very sincere and you feel that perhaps you could help him on to something further in his christian life and so you invite him home for a meal nivu sangamlo oka vyaktini chusi atadu entha yadarthavantuduga undatam nivu chusi kaani inka vyakti ki inka lothaina vishayalu visiddha parchalanu nivu anukunnatlayite vaallu adhe chesaru ikkada ఆ వ్యక్తిని ఇంటికి భోజనానికి పిలవచ్చు అండ్ ఇన్వైట్ హిమ్ హోమ్ టు హావ్ సమ్ ఫెలోషిప్ అండ్ లీడ్ హిమ్ ఫర్దర్ సహవాసం కోసం అతన్ని ఇంటికి పిలిచి మరి లోతుగా అతన్ని నడిపించాలి అండ్ ఇట్ సేస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ హీ రిసీవ్ వాట్ వాట్ దే హావ్ టు గివ్ హిమ్ అండ్ దెన్ హీ వెంట్ ఆన్ ఫ్రమ్ దేర్ టు అకాయా వర్స్ 27 అండ్ హీ హెల్ప్ ద పీపుల్ గ్రేట్లీ హు హావ్ బిలీవ్ బై పవర్ఫుల్లీ రిఫ్యూటింగ్ ద జూస్ ఇన్ పబ్లిక్ ఆ విధంగా అతన్ని పిలిచి వాళ్ళు సహాయం చేసిన తర్వాత ఇరవై ఏడవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము అతడు అక్కడికి వచ్చి కృపచేత విశ్వసించిన వారికి చాలా సహాయం చేసిను ఏసే క్రీస్తుని లేఖనముల ద్వారా అతడు దృష్టాంతపరిచి యూదులు వాదమును బహిరంగంగాను గట్టిగాను ఖండించుచూ వచ్చాను సమాజమందిరంలో మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అకుల ప్రిస్కిల్ల అపోలాను పిలిచారు కాబట్టి ఆ కారణాన్ని బట్టి వాళ్ళు అతన్ని లోతుగా నడిపించిన కారణాన్ని బట్టి ఎంతో గొప్ప పరిచయను అపోలో కలిగి ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఈ రోజుల్లో చెప్పాలంటే సంఘ కూడిక తర్వాత have you as a husband and wife <coughs> ever considered that you could have a ministry like that bariya bartaluga meer eppudaina atvanti paricharyanu kaligi undagalamani meer anukunnara that you could have a ministry of really being united to bless the body of christ bariya bartaluga meer nijamuga aikyata kaligi christi yokka shariramanu aashirvadinchinatluga that means i imagine that aquila and priscilla must have had a chat with each other after the synagogue nenu ee vidhanga uinchukuntunanu ఆ సమాజ మందిరంలో కూడిక అయిపోయిన తర్వాత అకుల ప్రిస్కిల్ ఈ విధంగా మాట్లాడుకుని ఉంటారు సమాజ మందిరంలో కూడా సంఘ కూడిక వలె ఉంటుంది యూదుల సమాజ మందిర కూడికల్లో సహోదరులు ఒకవైపు కూర్చొని ఉంటారు సహోదరులు ఒకవైపు కూర్చొని ఉంటారు కాబట్టి కూడిక జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుకోలేరు But after the meeting was over I imagine Aquila and Priscilla talked together and say hey don't you think we should invite this guy over to our home and because uh, he seems to be quite sincere but he's got a few things wrong Kudika ayipoyin tarvata vaallu ee vidhanga maatladukoni untaru chudu ee vyakti ni manu intiki piluddamu endukante ee vyakti chottaniki entha yadarthavantuduga unnadu kaani konni vishayalu athanu cheppe vishayalu sariga levu and uh, Priscilla said sure that's exactly how i feel Appudu Priscilla kuda ee vidhanga anuntundi 
అవును నేను కూడా అదే అనుకున్నాను ఖచ్చితంగా పిలుద్దాం you are blessed if you got a wife who says that's fine we've got no warning to invite this guest home for a meal but we'll each eat two thirds of what we were supposed to eat so that we can share our meal with this third person who's come all of a sudden into our home avidhanga cheppe bari unte ento nivu adrushtavantudu ee vyakti vastunadu ani manaku munde telugu poyina kuda manam tine daantlo mudu vantula rendu bhagalu tindam manam anukokunda piliche aa atidiki aa okka vantu pedadam wonderful if you have a home like that నిజంగా అటువంటి గృహమును కలిగి ఉంటే అద్భుతం ఎవరైనా మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మీరు ఆశీర్వదించాలనుకున్నప్పుడు మీరు తినే దాంట్లో సగం తిన్నా ఏం పర్వాలేదు అసలు తినకపోయినా పర్వాలేదు అపోలో వివాహమైన వ్యక్తి కాదు ఒక యవనస్తుడిగా ఉన్నాడు బహుశా ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు and here is a god fearing akula and prasula a little older than him who see this young man and feel that they can really encourage him ikkada akula priskilla vivaham aina varu apollo kante pedda variga unnaru kabatti aa yavanasthunu chuchi prosahinchal anukunnaru invite him home and bless him with the word and the man goes on to a very fiery ministry atanni intiki aahvaninchi atanni prosahinchara tarvata aina ento goppa agni tokunna paricharana kaligi unnadu and later on he was such a blessing there that even paul was very eager that apollos should go to corinth and bless people he had such a tremendous ministry aa tarvata manam chusinatlaite paul kuda apollo corinthi vellalani ento eduru chusadu anta goppa paricharina apollo kaliginnadu one place paul says i planted and apollos watered oka chota paul ee vidhanga cheppadu nenu naatithini apollo neellu posenu what a ministry that he could follow on from the apostle paul and uh, going to a tremendous ministry and it all began with one godly couple paulu natin daniki apollo neellu poyite enta goppa paricharya kada idantha kuda jarigindi daiva bhakti kaligina okka kutumbam dwara just think if aquila and priscilla did not invite him home that day okka saru inchukondi aquila priscilla anadu apollo nu vaallu intiki pilavunatlaite em jarigindado how much the church would have lost sangamu enta kol poyindedo kada my brothers and sisters please consider this as a ministry na priya sahodari sahodarlara dinni kuda oka paricharyaga pariganinchandi that you don't think of oh i and my wife we must love one another we must bring up children no nenu na bharya santoshinga untam ma pillalnu baaga penchukuntam ani meetone undavaddu ala kaadu god did not unite you just to care for each other edo me iddaru kuda okarina okaru pattinchukotaniki maatrame kaadu devudu memmalu kalipindi from that mutual love for one another must arise a ministry to other young people like apollos who are in your church meeku okari meeda okari kunna prema mee sangamlo unna itara yavanasthul meeda kuda vellali you don't have to have a grand meal laid out for him mere edo goppa bhojananni atani koraku siddha parchalsina avasaram ledhu I don't think any no whole hearted brother is interested in a grand meal. Purna hrudayade ani ye sahodaru kuda edo goppa bhojana naasinchi me intiki raadu. He is more interested in fellowship. Atadu sahavasam meda ekku aasakti kaligi untadu. Even if you just have a little bit of rice and sambar and that's it. Meer edo koddiga annam petti sambar vesina kuda chaalu. If he is a whole hearted brother he is not interested in a grand meal but he'd appreciate the fellowship of a godly family or a godly person who can fire him on to greater ministry. కానీ అతడు ఒక పూర్ణ హృదయుడైన యవనస్తుడైనట్లయితే మీరు పెట్టే భోజనం గురించి కాదు కానీ మీతో ఉన్న సహవాసానికి అతడు అత్యధికమైన ప్రాధాన్యతనిస్తాడు మీ ద్వారా ఆదరణ పొందటానికి ప్రోత్సాహపరచబడటానికి మరియు ఇంకా గొప్ప పరిచయను కలిగి ఉండటానికి అకుల ప్రిస్కిల్లా కంటే కూడా అపోలో పరిచయలు ఎంతో ముందుకు వెళ్లాడు కానీ అతన్ని ప్రోత్సహించింది వాళ్లే పౌలు ద్వారా వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడ్డారు you know it says in earlier on about um, paul having met these people and um, you know working together with them ఇంతకు ముందు ఈ విధంగా చెప్పబడింది పౌలు అకుల ప్రిస్కిల్లను కలుసుకొని వాళ్ళతో కలిసి పనిచేశాడు comes in chapter 18 and verse 2 paul found a jew named aquila and uh, with his wife priscilla who had left rome and they were tent makers పౌలు ఏథెన్స్ నుండి బయలుదేరి కొరింతునికి వచ్చి అకుల అను ఒక యూదుని అతని భార్య అయిన ప్రిస్కిలను కనుగొని వారి ఎద్దుకు వెళ్ళాను వాళ్ళు రోమా విడిచి వచ్చిన వారు వారు వృత్తికి డేరాలు కుట్టువారు పౌలు అదే వృత్తి గలవాడు కనుక వారితో కాపురం ఉండెను వారు కలిసి పనిచేయించుండిరి 
అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన డేరాలు కుట్టేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏదో గొప్ప ధనవంతులు కాదు met them because he says in verse 3 he was of the same trade and he stayed with them and they were working ikkada moodo vachanamlo chepparu paulu ade vritti galavadu ganaka varito kaapuram undenu varu kalasi pani cheyichundiri it's an amazing couple villanta adbhutamaina janta ga unnaru so before they met apollos they saw this bachelor paul and they said why don't you come and stay with us vallu apollo nu chudaka munuppu పెళ్లి కాని పౌలును చూసి నువ్వెందుకు వచ్చి మాతో ఉండకూడదని అడిగారు పౌలు వారికి ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడో కదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాడు అకుల ప్రిస్కిల్ ఎంతో ఆతిథ్యం ఇచ్చే జంటగా ఉన్నారు ఎందుకంటే పౌలు వాళ్లతో ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాడు Paul was a very fiercely independent type of man. Paul was ento swatantranga unde vyakti. He wouldn't uh, go and stay easily with people because he was fiercely independent. Paul was ento swatantranga unde vyakti. Anta telugga velli okarta undadu. He would say no I'll support myself and I'll take care of myself but nanne evaru poshinchaledu kaani nan nene poshinchukunanu cheppadu. There must have been something about Aquila and Priscilla that made even the apostle Paul say I think I'll stay with them. కానీ అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వాళ్లతో కలిసి ఉండటానికి పౌలు ఏదో చూశాడు వారిలో వాళ్ళని అలుసుగా తీసుకొని ఉచితంగా ఉండలేదని నేను అనుకుంటున్నాను బహుశా వాళ్ళకి చెల్లించి ఉంటాడు డబ్బులు వాళ్ళది కూడా పేద కుటుంబం కాబట్టి పౌలు కూడా ఖర్చులను కొంత భరించి ఉండవచ్చు బట్ the the spirit of hospitality that aquila and priscilla manifested to this apostle and blessed him god blessed them because of that kani akula priscilla lo unna aa atidyam icche aatma apostulaina paulu ni cheskunde tattlu chesindi kabatti devudu entagana vaari aashirvadinchadu paulu dwara not many christians know about aquila and priscilla they don't know much about what they did aneka mandi christavulaku akula priscilla gurinchi teledu vaallu em chesara kuda ekkuga teledu but i thought it's good for us to see what all they did kabatti vaallu em em chesaro dan antatni manam chotam entha manchidi they provided a home for this tired apostle who was traveling around preaching from place to place oka pradesham nundi maroka pradesham nuku tirugutu aa vidhanga suvarthana prakatisthunna aa apostolniki oka intini vaallu erparcharu think if you can have a home where you can bless the lord's servants like that దైవ సేవకుల యొక్క అలసట్ని తీర్చే అటువంటి ఇంటిని నీవు కూడా కలిగి ఉన్నట్లయితే అది ఎంత మంచిదో ఊహించుకో సీ ఐ ఫీల్ దట్ బికాస్ ఇన్ అవర్ చర్చ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫుల్ టైమ్ వర్కర్స్ ఐ టెల్ యూ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ విచ్ హెస్ బ్రాట్ లాస్ టు మెనీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ అవర్ చర్చెస్ మన సంఘాల్లో పూర్తి కాలపు క్రైస్తవ పని వారు లేరు కాబట్టి మన సంఘముల్లోని అనేక మంది సహోదరులు సహోదరీలు ఎంత నష్టపోయారో నేను చూడగలుగుతున్నాను ఇన్ మై లైఫ్ my wife and i have learned through the years to respect those who serve the lord evaraithe devunni sevistharo na jeevithamlo nenu na bhare kuda ento gauravinche vallamu to very highly respect all those who serve the lord and through the years we have had many many servants of the lord who have stayed in our home inni samacharallo devunni sevinche sevakulu aneka mandi ma intlo untu vacharu we're much older now we don't have that much facility for hospitality now ipudu mem pedda vaalam ayipoyam kabatti ma intlo aatidyam icche anta paristhithi ledhu but in our younger days we are very thankful our home has been tremendously blessed kaani mem evanasthulanga unnappudu mem ento krutagnyata kaligunnamu maa grahum entagaana aashirvadinchabadindi vaaru chetha our children were tremendously blessed because we had many god fearing servants of the lord who stayed in our home దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన అనేక మంది దైవ జనులు దైవ సేవకులు మా ఇంట్లో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి మా పిల్లలు కూడా వారి దగ్గర నుండి ఎంతో నేర్చుకున్నారు ఎంత ఆశీర్వదించబడ్డారు అకుల ప్రిస్కిల్ ఏదైతే చేశారో మేము కూడా అదే చేశాము మా గృహం ఆశీర్వదించబడింది మా పిల్లలు కూడా ఆశీర్వదించబడ్డారని నేను చెప్తున్నాను but i fear that in our churches because we don't have any full time workers and we say we are all equal mana sangamullo poorthi kalapu daiva sevakulu evaru leru kabatti manandaram samanamena manam cheptam kabatti naaku ee vidhanga bhayam estundi the end result is we and our children have no respect for anybody who serves the lord 
చివరికి దాని ఫలితం ఏమవుతుందంటే మనకు కానీ మన పిల్లలకు కానీ ఎవరైతే దేవుని సేవ చేస్తుంటారో వారి ఎళ్ళు ఎటువంటి గౌరవం ఉండదు మరి ఎవరు నష్టపోతారు నీవే నష్టపోతావు నీవు నీ పిల్లలై నష్టపోతారు I and my children got a blessing. నేను నా పిల్లలు కూడా ఎంతగా ఆశీర్వదించబడ్డాము. Aquila and Priscilla were blessed when they respected this apostle and had him stay in their home. ఈ అపోస్తులుని గౌరవించి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడానికి అనుమతించినందుకు Aquila Priscilla ఎంతగా ఆశీర్వదించబడ్డారు. And it made a tremendous difference to their home. నిజంగా వారి ఇంట్లో ఎంతో మార్పుని తీసుకునొచ్చి ఉంటుంది ఆ విషయం. I'm sure that Paul sat there late at night with this couple and shared some amazing things with them that changed their married life. నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను పౌలు ఆ దంపతులతో కూడా ఎంతో సేపు రాత్రి పూట కూర్చొని కూడా ఎన్నో విషయాలు చెప్పుంటాడు దాని ద్వారా వాళ్ళ దాంపత్య జీవితం వివాహ జీవితం ఎంతగానో మెరుగుపడి ఉంటుంది. That changed their home. వాళ్ళ గృహం ఎంతగానో మారిపోయి ఉంటుంది. And that's what made them open their home to Apollos when he came. అపోల్లో వచ్చినప్పుడు అపోల్లోను వాళ్ళ ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి దోహదం చేసింది అదే కాబట్టి అపోల్లోను వాళ్ళు ఆశీర్వదించగలిగారు పదహారులో మనం చదువుతాం వాళ్ళు మొట్టమొదట రోమీలుగా ఉన్నారు అయితే రోమా నుండి యూదులను అందరినీ బయటికి పంపించి వేశారు అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో ఆ విషయాన్ని మనం చదువుతాం ఆ తర్వాత మనం చదువుతాం అనేక సంవత్సరాల తర్వాత మరలా వాళ్ళు రోమాకు వెళ్లారు రోమా పదహారులో పౌలు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు క్రీస్తు చేస్తున్నందు నా జత పని వారైన ప్రిస్కిల్లకును అకులకును నా వందనములు చెప్పుడి దీన్ని వినండి వారు నా ప్రాణము కొరకు తమ ప్రాణముల్ని ఇచ్చుటక ఎన్ను తెగించిరి దిస్ వాస్ అన్ అమేజింగ్ కపుల్ హూ నాట్ ఓన్లీ ఆఫర్ హాస్పిటాలిటీ బట్ వర్ విల్లింగ్ టు స్టాండ్ బై దిస్ అపాసల్ అండ్ రిస్ దేర్ లైఫ్ ఫర్ హిస్ సేక్ వీళ్ళెంతో అద్భుతమైన జంటగా ఉన్నారు కేవలం వాళ్ళు ఆతిథ్యం ఇవ్వటం మాత్రమే కాక అపోస్తులైన పౌలు కోసం వీళ్ళ ప్రాణాలను కూడా తెగించారు వీళ్ళు ఎంత గొప్ప దంపతులుగా ఉన్నారో కదా పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ విధంగా రాశాడు వాళ్ళు అపోస్తులైన పౌలు కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా తెగించారని పౌలు అపాయంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు తప్పించుకోలేదు Uh, okay okay we better not stay close to him because he's got into some trouble now and we'll also get into trouble if people know that we are close to him Paul ipude apayamlo unnadu pauluku manam daggaraga undoddu oka vela pauluku manam daggaraga unnatlayite manam kuda apayamlo chikkukuntam ani vallu anukoledu They said no we we are close to him we are part of him and they stood with him Vala vidhanga chepparu ledu mem ayanku samipangane unnamu ayana pakshanga vallu nilabaddaru When Paul was being jailed and persecuted they said yeah we're part of the same group పౌలు ఎంతగానో హింసించబడి చెరసాల్లో వేయబడినప్పుడు మేము కూడా అదే గుంపుకు చెందిన వాళ్ళు అని వాళ్ళు చెప్పారు పౌలు హింసించబడుతున్నప్పుడు పౌలు గురించి వాళ్ళు సిగ్గుపడలేదు నేను మాత్రము కాదు అన్ని జనుల్లోని సంఘంలో వారందరూ వీరికి కృతజ్ఞులై ఉన్నారు a poor family i am sure much poorer than most of you sitting here vallento pedavaru meelo kurchuna varlo aneka mandi kante vallento pedavaru poorer than 90% of you sitting here ikkada kurchuna varlo 90% mandi kante kuda vallu pedavaru a tent maker stitching tents living in a small house had enough room to provide hospitality to invite people vallu deral kuttukone varu వాళ్ళు డేరాలు కుట్టుకుంటూ ఒక చిన్న ఇంట్లో ఉంటూ ఇతరులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వటానికి కూడా ఎంతో కష్టమైన పరిస్థితులు వాళ్ళు ఆతిథ్యం ఇస్తూ ఉన్నారు ఒక్కోసారి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మనం ఇల్లు ఎంతో పెద్దగా ఉండాలి ఎంతో బాగా ఉండాలి వేరే వాళ్ళని పిలవాలంటే అని అనుకుంటాం అదంతా కూడా మన ఘనతను మనం కోరుకుంటున్నట్లు అది ఎందుకంటే నీ సొంత ఘనతను నువ్వు కోరుకుంటున్నావు కాబట్టి If Priscilla and Aquila sought honor for themselves they would never have invited Apollos to their humble home. Okay la Priscilla Aquila 
ఆ విధంగా అనుకున్నట్లయితే వాళ్ళ ఘనతను వెతికినట్లయితే ఆ చిన్న ఇంట్లోనికి అపోలోను ఆహ్వానించే వాళ్లే కాదు ఆ చిన్న ఇంట్లోకే అపోలో అని పిలిచారు అపోలోతో వాళ్ళు కూర్చున్నారు బహుశా వాళ్ళు నేల మీద కూర్చున్నారేమో I don't know how tent makers lived. They're certainly not rich people. Deral kutukune vaallu e vidhanga jeevistharu naaku teledu. Kachithanga dhanavantulu laagaithe kaadu. And uh, they were not ashamed of their poor house. Vaallu ento peda kutumbam ani, peda groham ani vaallu siggupadaledu. They loved the Lord and they knew that uh, with the little they had they could bless those who loved the Lord. Vaallu prabhuni premisthu unnaru. Vaallaku telusu vaallakunna konchamlone evaraithe prabhuni premisthunnaru vaallu aashirvadinchochani. and uh, their testimony of their home spread all over in the churches kabatti vallu grahamulo aa vidhanga unna sakshyamu sangamulu annintiki vyapinchindi the people began to talk about the home of priscilla and aquila priscilla mariyu aquila grahamunaku sambandhinchi sangamulo unna vallandaru maatladukuntu unnaru and i tell you a lot depends on the wife nenu cheptunanu ee vishayamlo ento bhari meeda aadhar padi untundi If the wife is a selfish miserly type of person who is not interested in spending any money on anybody because we got to save up for our children okavela bari enta swardha parrala ayindi pisinari da ayindi mana pillalaku manam daach pettukovalani evariki emi kharchu pettukonda undedaithe then of course you can't do very much alanti paristhithullo nevu ekkuga cheyalevu i mean i feel sorry for a husband like that because what can he do his wife's a miser అలాంటి భార్య కలిగి ఉన్న ఆ భర్తను బట్టి నేను చింతిస్తున్నాను భార్య అంత పిసినారిదైతే అతడు ఏం చేయగలడు లేక ఆమె విధంగా అనుకున్నట్లయితే నాగరికత లేని విశ్వాసుల్ని ఈ పెద్దవాళ్ళని నేను ఎందుకు తీసుకొస్తున్నావు అని చింతిస్తున్నట్లయితే వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చి ఏదైనా పాడు చేస్తారు అప్పుడు కూడా నీవు పెద్దగా ఏమి చేయలేవు we've had children scribble on the walls of our house and my inti godal meda pillalu vachi pichi raatalanni raase vallu we've had children standing up on our front sitting room table and urinating right there na mundu gadilo aa table daggara pillalu nilabadi moothram postunde vallu i mean village children palitoorulku sambandhinchina pillalu chill village bird believers who come with their little children palitoorul nundi vachina vishwasulu vaalla chinna pillalu tho ostu untaru Uh, they don't know anything better they don't wear any panties or um, diapers or anything like that vaalke em pedda ga teledu val diapers laanti em yeskoru but um, he didn't bother me because i was not a worshipper of my sitting room table kaani danni batti ne chintinche vaanni kaadu endukante na mundu gadilo unna table ni aaradhinche vaanni kaadu neither was i a worshipper of my wall nenu na godalnu kuda aaradhinche vyaktini kaadu i didn't worship walls i didn't worship sitting room tables i worship jesus christ so it was okay నేను గోడలను లేక ముందు గదిలో ఉన్న టేబుల్ ను ఆరాధించే వ్యక్తిని కాదు నేను యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఆరాధించే ఆరాధకుణ్ణి పర్వాలేదు ఆ విధంగా అయినా సరే గుడ్డ పెట్టి తుడవచ్చు లేక పినాయిల్ వేసి కడగచ్చు ఆ పిల్లలకు మనం బోధించాలి ఇంకా బాగా ప్రవర్తించినట్లుగా యూ కాంట్ రియలీ డూ ద లోడ్స్ వర్క్ ఇన్ హోమ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నీవు ఇలాంటి విషయాలన్నింటిని బట్టి చింతిస్తూ ఉన్నట్లయితే నిజంగా నీవు దేవుని సేవ చేయలేవు ఎవరు భంగం కలిగించకుండా బాగా శుభ్రంగా పరిశుభ్రంగా అందంగా ఉండే ఇంటిని నేను ఎప్పుడు కోరుకోలేదు నేను ఎప్పుడు కోరుకోలేదు ఆ ఇంట్లోనికి ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడే విధంగా ఇల్లు ఉండాలని మాత్రమే నేను ఎప్పుడు కోరుకున్నాను In fact my prayer was that anybody who came into my compound would get blessed leave alone my house నేను చేసిన ప్రార్థన ఏంటంటే మా ఇంటిలోనికి మాత్రమే కాదు మా ప్రహరి దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడాలి If they walked in through the gate they should be blessed వాళ్ళు గేట్ తీసుకొని లోపలికి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడాలి Because that's the blessing of Abraham ఎందుకంటే అది అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము The Bible says that the blessing of Abraham comes upon the Gentiles and God says Galatians says that's for me గలతీలకు రాసిన పత్రికలో దేవుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదము అన్నిలకు కూడా వస్తుంది అది నాకు కూడా నీ ద్వారా ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వంశము ఆశ్రదించబడుతుంది మన గృహములన్నింట్లో ఇది నిజమగునుగాక ఆ విధంగా నేను ఆశిస్తున్నాను
that if a man enters your gate he should be blessed oka vyakti nee gate lo niki vaste aa vyakti aasirinchabadali you know like something hitting him edo aa vyakti nee taakinatluga i believe you can have that if you got the angels of god in your home nenu namuthunanu oka vela mee intlo devuni yokka dootulu unnatlaithe aa vidhanga jarugutundi i can't you have the angels of god in your home nee intlo nevu devadootulanu kaligi undavachu you know we read of um, in genesis in chapter 28 we read about and jacob adikarnam 28 lo manam chadutam yakobu ee vidhanga chusinatluga it says here in he had left home in the middle east man wandering alone nadi vayasu gala yakobu intini vidichi petti aa vidhanga tirugutu unnadu genesis 28 verse 10 jacob departed from beersheba and went toward haran and he came to a certain place adikarnam 28th adhyayam 10th vachanam yakobu beersheba nundi bayaldeeri harun vaipu velluchu oka chotaku cheradu Let's assume that he came to the house of somebody like Aquila and Priscilla and he spent the night there. ఒకసారి ఈ విధంగా ఊహించుకుందాం అతడు అకుల ప్రిస్కిల లాంటి ఒక గృహమునకు చేరి ఆ రాత్రి అక్కడ గడిపాడు. It's not exactly like that but let's assume he came to your house and he spent the night in your house because the sun was set. ఉదాహరణకి ఈ విధంగా అనుకుందాం అతడు మీ ఇంటికి వచ్చాడు ప్రొద్దుగో కింద కాబట్టి ఆ రాత్రి మీ ఇంట్లో గడిపాడు. And it wasn't a very rich house there wasn't even a pillow only a stone for a pillow. వాళ్ళదో ధనవంతులు కాదు. పడుకోటానికి దిండు కూడా వాళ్ళకి లేదు ఒక రాయి తీసుకున్నాడు తలగడగా హి టుక్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్ అండ్ యూస్ దట్ యాస్ అ పిల్లో లే డౌన్ అండ్ హి హాడ్ అ డ్రీమ్ అయితే ఒక రాయిని తీసుకొని తన తలగడగా దాన్ని పెట్టుకొని పడుకున్నాడు ఆ రాత్రి ఒక కల వచ్చింది ఇమాజిన్ సంబడి కమింగ్ టు యువర్ హౌస్ అండ్ హావింగ్ అ డ్రీమ్ అండ్ హి స్లీప్స్ ఇన్ యువర్ హోమ్ ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎవరైనా ఒక రాత్రి మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంట్లో పడుకున్నప్పుడు ఒక కల వచ్చినట్లయితే అండ్ ఇన్ దట్ డ్రీమ్ హి సీస్ అ లాడర్ గోయింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు హెవెన్ ఆ కలలో అతడు ఒక నిత్యను చూశాడు అక్కడ దేవదోతలు భూమి మీద నుండి పరలోకమునికి ఎక్కి వెళ్తూ ఉన్నారు అండ్ ది ఏంజల్స్ ఆఫ్ గాడ్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆన్ దట్ లాడర్ అండ్ గాడ్ స్పీక్స్ టు హిమ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ దేవదోతలు పై నుండి క్రిందకు క్రింద నుండి పైకి ఎక్కుచూ దిగుచూ ఉన్నారు దేవుడు మీ ఇంటిలో అతనితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అండ్ జేకబ్ వేక్స్ అప్ ఫ్రమ్ హిస్ స్లీప్ వర్స్ 16 అండ్ సేస్ బాయ్ ది లార్డ్ ఇస్ హియర్ అండ్ ఐ డిడ్ నో ఇట్ యాకోబు నిద్ర తెలిసి నిశ్చయముగా యహోవా ఈ స్థలమందు ఉన్నాడు అది నాకు తెలియకపోయినా అనుకో నేను 16వ వచనము This is a blessed home that I've entered నేను ప్రవేశించిన ఈ గృహం ఎంత ఆశీర్వాదకరమైన గృహము How awesome is this place ఇది ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన ప్రదేశమో కదా This home is the house of God and it is the gate of heaven ఇది దేవుని మందిరము పరలోక గవిని He called it Bethel దాన్ని బేతేలు అని పిలిచాడు House of God verse 19 దేవుని మందిరము పంతొమ్మిదవ వచనము 